Cześć, z tej strony Bartek i witam Was w kolejnym materiale, w którym wraz z hurtownią Amper.pl oraz portalem Elektryka Prąd nie tyka, przybliżamy Wam wykorzystanie nowoczesnej aparatury sterującej. Zdarzyło Wam się kiedyś siedzieć w ciemnościach, ponieważ oświetlenie w Waszym mieszkaniu było zasilone z fazy, która akurat uległa awarii? Jest na to rozwiązanie. Dzisiaj przyjrzymy się automatycznemu przełącznikowi faz marki FNF o symbolu PF431. Sterownik ten służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego, kiedy faza, z której był zasilany zniknie lub jej parametry spadną poniżej normy. Znajdzie on zastosowanie przy zasilaniu oświetlenia w strategicznych punktach, kiedy nie chcemy, aby awaria zakłóciła nam pracę. Świetnie sprawdzi się do zasilania lodówek lub bram wjazdowych, przy których zanik napięcia mógłby spowodować wiele szkód. Także do zasilania UPS-ów podtrzymujących pracę ważnych urządzeń lub innych odbiorników, przy których zależy nam na ciągłości zasilania. Automat zamontowany jest w obudowie o szerokości trzech modułów, a jego mocowanie przystosowane jest do montażu na szynie TH35. Posiada on trzy zielone kontrolki sygnalizujące załączenie danej fazy na jego wyjście. Jeśli świeci się pierwsza z nich, na wyjście kierowana jest faza pierwsza. Jeśli świeci się kontrolka środkowa, na wyjście załączona jest faza druga. Załączenie trzeciej fazy sygnalizuje świecenie dolnej kontrolki. Układ przełącza się między fazami, dlatego do jego działania potrzebna jest sieć trójfazowa. Zasilanie układu wprowadzone jest na rozłącznik izolacyjny, a stąd przechodzi na wyłączniki nadprądowe. Do symulacji awarii zasilania wykorzystam trzy jednopolowe wyłączniki nadprądowe, którymi będę przerywał obwód. Aby zobrazować, której fazy zanik nastąpił, użyję lampek sygnalizacyjnych FNF LK713. Wykorzystam tutaj przewody o różnych przekrojach, więc nie mógłbym ich podłączyć bezpośrednio w zacisku aparatu. Do połączenia wszystkiego świetnie sprawdzą się szybko złączki WAGO przystosowane do montażu na szynie. Z wyłączników wyprowadzamy fazę L1, L2 i L3 na bloki rozdzielcze. Doprowadzimy tutaj także przewód neutralny, co pozwoli nam zachować porządek połączenia. Podłączamy teraz lampki kontrolne. Pierwsza od góry będzie informować o zasilaniu na fazie L1. Fazę tą przyłączamy na zacisk szósty. Środkowa lampka będzie mówić nam o zasilaniu fazy L2. Tą fazę wprowadzamy na zacisk 9. Dolna kontrolka informować nas będzie o zasilaniu fazy L3. Fazę tą łączymy z zaciskiem 7. Do modułu z lampkami doprowadzamy także przewód neutralny. Przyłączamy go do zacisku czwartego. Czas na podłączenie przełącznika faz. Wejścia automatu znajdują się u góry. Fazę o najbardziej ustabilizowanych parametrach przyłączamy do zacisku trzeciego. Kolejną fazę przyłączamy do zacisku czwartego. Na zacisk piąty przyłączamy fazę o najbardziej zmiennych parametrach. Przewód neutralny podłączamy do zacisku szóstego. Przewód ochronny odbiornika przyłączamy do listwy zbiorczej. Przewód neutralny przyłączamy do przewodu neutralnego instalacji. Przewód fazowy odbiornika podłączamy do zacisku numer 10. Sterownik kontroluje wartości napięć każdej z doprowadzonych faz i kieruje na swoje wyjście fazę, o prawidłowych parametrach. Faza L1 to faza priorytetowa. Oznacza to, że jeżeli jej parametry będą prawidłowe, to zostanie ona załączona na wyjście. W przypadku spadku napięcia poniżej 190 V układ przełączy na wyjście fazę L2, oczywiście jeśli jej parametry będą prawidłowe.
przypadku braku napięcia na fazach L1 i L2 na wyjście zostanie załączona faza L3. W przypadku powrotu prawidłowego napięcia w fazie L1 układ załączy tą fazę. Jak widać automatyczny przełącznik faz doskonale spełnia zadanie utrzymania ciągłości zasilania. Automat może zasilać odbiorniki o prądzie do 16A. To oczywiście w znaczącej części wystarczy, ale co zrobić, jeśli w ten sposób chcemy zasilać odbiorniki większej mocy? Śledźcie nas uważnie, bo ten temat poruszymy w kolejnych odcinkach. Aby nie przegapić nowości, subskrybujcie kanał Amper TV oraz dołączcie do społeczności Elektryka Prądnietyka na Facebooku. Do zobaczenia!